الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن ريد إن النسلة مستطعة وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه غنيب وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه غنيب وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه غنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الشعني صدري ويسلني أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اسبن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اسبن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اسبن الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير يا سيدي سندي أوصي ويا مددي كلي ظهيرا على أعداء بالمدد مجير حرمي وخذ بيدي مدى مدد خليفة الله في نمحي الدين يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا لم دائما عبدا على غبيبك خير الخلق كله ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا للخلق كلهم ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വർഗർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹല്ല ഖതീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാരിമുസ്താദ് 
സദസ്സിലൊരുമിച്ചുകൂടിയ മറ്റു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹു സുബാന നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടെ അള്ളാഹു താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമാറകട്ടെ അള്ളാഹു വൈ സദസ്സിൽ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു പോകെ പാപങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം അള്ളാ ഈ വേദിയിൽ വന്ന ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള മുറാദകളൊക്കെ നീ ഹാസിനാക്കി തരണം അള്ളാ അസുഖമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടവർക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ പുറക്കത്തു കൊണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകുക അള്ളാ മക്കളില്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അവർക്ക് നിയോജ്യമാകെ സോലിഹാക സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്ക അള്ളാ വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് റാഹത്തുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള സന്തോഷമുള്ള വീട് കൊടുക്കണം അള്ളാ കല്യാണ പ്രാഗമെത്തിയിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് നിയോജ്യമാകെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കണം ഈ പരിപാടിക്ക് വന്ന ഞങ്ങളെ കൽഭിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നീ നീക്കിക്കൊണ്ട അള്ളാ സിഹിറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണം സിഹിർ ഏറ്റവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജിരിസിന്റെ വർക്കത്തോണ ആ സിഹിർ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്ക അള്ളാ കണ്ണേർ ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്ക അള്ളാ ഹസദിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ബാത്തിലാക്കി കൊടുക്ക അള്ളാ ശത്രുക്കളെ ഷെറുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാക്കണം അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തി ചിരിക്കുന്ന സംഘാടകർക്കർഹമായ കൂലി കൊടുക്കണം അള്ളാ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തീമാനോടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുക അള്ളാ മരിച്ചവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ അവരെ കബറിലേക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ആമീന്റെ സ്വഭാവത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് പേരിക്കൊണ്ട് വന്ന ഓരോരുത്തര പ്രയാസങ്ങള് ഈ പരിശുദ്ധ വേദിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നീക്കി കൊടുക്കണം അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുമ്പം ാകുന്ന ചുല്ല മരിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സെക്കൻഡുകൾ സമയങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ അള്ളാഹുബേ നാളെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന കബറുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിഭാഗത്താക്കി മാറ്റണം അള്ളാഹ്മ പറയുന്ന ഇലിമിന്റെ സദസ്യരാ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പുണ്യ മജിലിസിൽ ഈ ദിവസം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഒത്തുകൂടാൻ തോഫീക്ക് തന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും ഈ മജിലിസ് ഈ വേദിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം കാരണം ഇൽമിന്റെ മജിലിസിന്റെ കോരി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായി പൊള്ളുന്ന ചൂടുള്ള സമയ ഓരോരുത്തരും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് ക്ഷീണം അകറ്റാൻ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടി വിശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമിന് വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന മജിലിസ് സദസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിനാ പൊള്ളത് അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിനാപ്പ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഈ മജിലിസിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് കൂലിയാ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഇവ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്നവർക്ക് മജിലിസ് ഇരിക്കുന്ന കൂലിട്ടൂല ഈ പരിപാടി ലൈവിലൂടെ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓനക്ക് മജിലിസ് ഇരുന്ന കൂലി കിട്ടൂല മജിലിസിൽ ഇരുന്ന കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മജിലിസിലേക്ക് തന്നെ വരണം അള്ളാഹു താന കപൂര അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ വയനന്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗത്തിന് കുറവ് ഒന്നില്ല പിന്നെ ഓരോ മഹല്ല കമ്മിറ്റിക്കാർ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന കൂലി കിട്ടണം കിട്ടണം അതിനിങ്ങനെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വയല് കേട്ട കൂലിട്ടു പക്ഷെ മജിലിസിൽ ഇരുന്ന കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മജിലിസ് തന്നെ വേണം മജിലിസിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തോപ്പിലെ ഒരു തോപ്പാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡുകൾക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൂലിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ ചെരുപ്പടിക്കാനും അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള റോട്ടിനെ മാർഗത്തെ അല്ല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും മജിലിസിലേക്ക് നടക്കുന്നവനിക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവൻ മലക്കുകളെ ചിറകിന്റെ ചവിട്ടിലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തില ഇങ്ങനെ കുറെ മഹത്വങ്ങൾ ഈ സദസ്സിനിക്കുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാരൊക്കെ ആ കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്ക ഇലിമിന്റെ മജിലിസ് 
എലിമിന്റെ സദസ്സിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞമ്മളെ ഓരോ സെക്കൻഡുകൾക്കും ഞമ്മക്ക് അള്ളാഹ് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം ഞമ്മളെ കൽപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഈ പരിപാടിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ആവേശാണ് സന്തോഷമാണ് റാഹത്താണ് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറകട്ടെ എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരും ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഞമ്മളൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാത്ര പറയേണ്ടവരാണ് മരണില്ലാത്ത ഒരാളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം എല്ലാരും മരിക്കുമെന്നത് മരണില്ല മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത മരണം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ മരിക്കൂല എന്ന ചിന്ത ഉള്ള ഒരാളും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എല്ലാ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് തർക്കം ആരും പറയാറില്ല ലോകത്തൊരാൾ മരിച്ചൂല എന്ന് പറയാറില്ല ഇപ്പൊ പകരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ തർക്കിക്കും ഇപ്പൊ രാത്രിയാണ് ഇപ്പൊ രാത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകര അതിനൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഭൂമുഖത്ത് എങ്കിൽ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തർക്കം പോകും ലോകത്ത് ഇല്ല എന്റെ മമ്മി നിങ്ങൾ ഞമ്മളൊക്കെ മരിക്കും മരണം ഉറപ്പ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത മനുഷ്യനാരായ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത മനുഷ്യനാര ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവന്റെ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മക്കളെ ഞാൻ പോവുക അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ റാഹത്തോട് പോകുകയാണെന്ന് മക്കളോടൊക്കെ വസീയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു പുഞ്ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ മരണപ്പെടാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത മക്കൾ വരെ ഞമ്മൾ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാല് എത്രയോ ആ അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും സങ്കടമായക്കാരും ചില വീട്ടിൽ ചെന്ന വല്ലാത്ത റാഹത്തായിരിക്കും ചില വീട്ടിൽ അടുത്ത് സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ മക്കള് പറയും ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു മരിച്ചു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർ പറയണ സന്തോഷത്തോട് കൂടെ അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം വാപ്പ മരിച്ചു കിട്ടാൻ കൊതിക്കുന്നില്ല ഇവര് വാപ്പ മരണപ്പെട്ട രംഗം ഇവർ വർണ്ണിച്ചപ്പോ പൂതിയാകി പോകും അങ്ങനൊന്നും മരിച്ചിട്ടാനെ എങ്ങനെ വാപ്പ ഒന്നോ ലോഹുറസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കണക്കൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് രൂപ വാപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി പോയാൽ ആ പള്ളിയിലെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു ചായ കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാറുണ്ട് ഇന്നലെ ചായ കുടിച്ചതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞ് അജേര എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ചില്ലറ ഇല്ല പൈസ നാളെടുക്കാം അങ്ങനെ നാളെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു ചായയും കണ്ണിയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അതിന്റെ പൈസ നാളെ വൈകുന്നേരം തരാന്ന പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ മരിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കടം ജീവിതത്തിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന് മോനെ ആ കടം നീ വീട്ടിക്കാള എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ വസീയത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനാക ഇല്ലെന്ന് ചെല്ലിട്ട് മരണപ്പെട്ട ബാപ്പ മരണപ്പെടാൻ വേണ്ട അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പൊരു സ്ഥാത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിക്കാനും പ്രസവിക്കാനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാന്നല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടോണ്ട മരിക്കാൻ ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇവിടുന്ന് മരിച്ചാ പോരെ ഞാൻ ഇത്ര കാലം കിടന്ന ഈ റൂമിൽ കിടന്ന് എന്നെ റാഹത്തോടെ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഭക്ഷണത്തോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഓർത്തിട്ട് ഈ മക്കൾക്ക് ഒന്നും സന്തോഷല്ലേ വാപ്പ മരിച്ചത് ആയിരം വട്ടം എല്ലാവരോട് ഇവര് പറയും ആ സന്തോഷം കാരണം എന്താ മരണപ്പെടുമ്പോ ധിക്കറ് ചെല്ലിയ മനുഷ്യന്മാര് സ്വർഗത്തിനാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞോ സീതുനാറസൂർ അപ്പൊ ഒരാൾ ധിക്കറ് ചെല്ലിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചില സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റൂല ധിക്കറ് ചെല്ലിയാൽ ഉടനെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കും കിടക്കും ചില ആൾക്കാർ മനസ്സിലേക്ക് ചെല്ല ഏതാകട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കല്ല അപ്പൊ ഒരാള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ലാഹിലാഹില്ലാന്ന് പറയണം മരിക്കുമ്പോ ലാഹിലാഹില്ലാ പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം
അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം എന്നീ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാമോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ കൊതിക്കാറുണ്ട് എപ്പം കൊതിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വയത് കേൾക്കണ സമയം ഉസ്താദ് പറ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോ ദോരക്കണം ഇനിമാൻ കിട്ടി മരിക്കാം ദോരക്കുമ്പോ ഒന്നും ആമ്യം പറയല്ലാതെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമാകിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എഹിലാസോടെ പൊടച്ചോനെ മരണം നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു ദിവസം നല്ല ആളുകളെടയിൽ ഇല്ലാതെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് നമ്മളെ പടച്ച രക്ഷിതാവിനോട് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാം പറഞ്ഞിണ്ടാവും നമ്മള് എപ്പം ഉസ്താദന്മാര് തോർക്കുമ്പോ ആമിയും പറഞ്ഞിണ്ടാവും അത് വേണമെങ്കിലും പറയും വേണ്ടെങ്കിലും പറയും പക്ഷെ അതല്ലാതെ സ്വയം ഒറ്റക്ക് നമ്മള് ധ്വാന ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സത്യത്തിൽ അതുണ്ടായിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മള് അങ്ങനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല കാരണം കാരണം മരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ക്യാമന്നാകുമ്പോ റസൂല പറഞ്ഞ സൊല്ലാഹുലിന്റെ സമുദായത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി റസൂല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ി മുഖത്തീ മൗലായി പരിശുദ്ധമാകപ്പെട്ടെ മറക്കൽ മറക്കല്ല സൂനാഗത്തങ്ങൾ പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം കടന്നു വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാര് മരണത്തെ വെറുക്കുന്നു ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരണപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന ചിന്തവന്റെ കൽപ്പുന്ന മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുത്താള പ്രശ്നം വെറുത്ത കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഓർക്കൂല എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ട രംഗന്നോട് പറല്ലി അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമായി പറയില്ലേ എന്റെ കുട്ടി മരിച്ച രംഗന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലേ പറയില്ല ഇതേപോലെ മരണത്തെ ഓൻ വെറുക്കും മരണത്തെ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കൂല ഇതിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം ഏതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും മരണപ്പെടാൻ റെഡിയാങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി കാരണം അവർക്കറിയില്ല നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ എന്താണ് ആകെ തീരാന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമെന്ന കാര്യം തർക്കല്ലാത്ത കാര്യം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാ ഇവിടുന്ന് പോണം പോണം പക്ഷെ പോകുന്ന സമയത്തില്ല ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞോന സ്വർഗ്ഗ ഉറപ്പാണ് എന്ന് റസൂല പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ അതിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കാൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കാം ഈ മാങ്കിട്ടി മരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഓരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പൂതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാതെ എങ്ങനെ തിന്നണം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ടോ തിന്നാൻ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല തിന്നാൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ തിന്നാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയട്ടെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മരണപ്പെട്ട വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് തന്നെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യമായ ആൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയാം ഹൈ <laughs> 
അത് ആഗ്രഹിച്ച പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കും ഒരു റിസ്കൂല്യ അങ്ങനെ ഒരാളെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ആ ചിന്തയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് വിട പറയുമ്പോ ണിച്ചിടണ്ട സമയം ആടോത്തോവന്ന് ഒരു നാളിൽ നിട്ടിൽ കയറിയിടുന്നേ മാ മിസിരാസിനി കൂയ സീതി ഹൈറൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുമ്പോ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഫാത്തിമ നാളെ ഒരുമിച്ച് സിയാറത്തിന് പോകാം ഫാത്തിമാനെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അലിയാരെ വരുന്നോ ൗത കണ്ടുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ഈ കരയുന്ന കണ്ണിനീരോടെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ വീട്ടിലേക്ക് തീരിക്കുന്ന ഫാത്തിമാന്റെ സംസാരം മാറിയിട്ടുണ്ട് നടത്തം മാറിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കഴിഞ്ഞ കൊന്ന അലിയാരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങ് ഒരുങ്ങുമ്പോ അലിയാരോട് പറയുന്ന അരി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരണേനാണ് ഫാത്തിമാകെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അരിയാരെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഇവിടെ പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മക്ക് നമ്മളെ മക്കളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാ ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് തിന്നാമെന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അരിയാര് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മക്കളെല്ലാരും വിളിച്ചിട്ടുമ്മ പറയുന്ന മക്കളെ ഉമ്മാക്ക് സുഖമില്ല എന്നാണ് എന്റെ മക്കളെ ഉരുമാന്റെ പൂതിയാണ് താല്പര്യമാണ് ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് ഉമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞോ എല്ലാ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് എണ്ണ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നോ മക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നോ സോപ്പ് തേച്ചു കൊണ്ട് വൃത്തിയാകിട്ട് മക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നോ മക്കളെ കുളിയെല്ലാ കഴിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മഗത ഈ മക്കളെ തലയിന മുടികഥ ചീകി വെക്കുകയാ ഇങ്ങനെ ചീകി കൊടുക്കുമ്പോ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ പറയുന്ന മക്കളെ ഇനി ഉമ്മാക്ക് നിങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോകം നിറയില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോകം നിറയില്ല മക്കളെ കുളിപ്പിച്ചു തീരുന്നോ എന്നതായിരിക്കുന്നു ഉടുപ്പ് ധരിപ്പിക്കുന്നോ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നോ അത്ര പൂശി കൊടുക്കുന്നോ പെട്ട അരിയാര വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നോ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങിരുന്നോ മക്കൾക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നോ അരിയാർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ കുളിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തലയിര മുടി ചീകി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളോട് പറയുന്ന മക്കളെ ോട് ഒന്നെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാ പറഞ്ഞോടൊന്ന് വരാ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ ഞാനും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നോ ഫാത്തിമാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും എന്നിടയിലെ ഫാത്തിമാബി പറയും 
കൊന്ന് കൊളിക്കണം അസ്മാ എനിക്ക് കൈയുന്നില്ല അസ്മാ എന്നൊന്ന് കൊളിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞോ അസ്മാക ബീവികത വെള്ളം കൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കൊന്ന് കൊളിക്കുന്നോ അത്യമാ ബീവി കൊളി കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഓതോ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ വേദനയോടെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാൾ കരയുന്ന സമയത്തന്റെ വയലുകൾ കൊന്ന ഉമ്മമാരെ ചെയ്യുകയില്ലേ കൊണ്ടുപോകും <laughs> കരയുകയാണെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് മടിയാടിക്കൊന്ന് ഫാത്തിമാബി പറയുമ്പോ സദാ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ മയ്യത്ത് കാണുന്നത് എന്നാല് പണ്ട് കാഞ്ഞാന് അപശീനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അപശക്കാല മയ്യത്ത് കട്ടിന്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് മറകുണ്ടാകിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ണ്ട് നാടികയോടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്തൊരാളെ കാണാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളെ നാട്ടിലെ മയ്യത്ത് കട്ടലോ സൈഡിൽ മറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരാളെ കാണില്ല എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മടിയാടിക്കുന്ന അസ്മാക ബീവി പറയുമ്പോ ബീവി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാ ാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ <laughs> നിങ്ങളെ കാലിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തൊന്ന് കിടക്കട്ടെ അങ്ങനെ കാലിൽ കിടക്കാ സമ്മതം കിട്ടുന്നു കിടക്കുന്നോ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുന്ന ഫാത്തിമാ ബീവി എന്നിട്ട് പറയും 
ഞാൻ എന്റെ കുപ്പാര മരികിലേക്ക് പോകും നടി ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് അടിയാരെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൽ മലക്ക മൂത്ത് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ മക്കള് പൊന്നു പോലെ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം പറയുന്നു കോനം പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടില്ല അത് കടക്കണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നില്ല മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം ആരെങ്കിലും കാണോ നോക്കോ കഫം ചെയ്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വസ്ത്രം കെട്ടുമ്പോ മൂന്ന് കെട്ട് കെട്ടും ശരീരത്തിന്റെ ശൈപ്പങ്ങാനും ആളുകൾ കണ്ടുപോകോ എന്നൊരു ഭയപ്പാടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് മരിച്ചതിന്റെ ശല്ലക്ക അത് ആരും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരിന്റെ തടി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് ഒരു പറന്ന് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ആ പറന്നിട്ട് നോക്കിട്ട് ആ പറന്ന ഉമ്മാക്ക് നല്ല വസ്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ ആ പറന്നയുടെ നാല് മോലക്കൊരു നൂല് കൊണ്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പൊടിച്ചോ നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറകട്ടെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അടി ഉൾഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും പല ഭാഗത്തും മൂന്നാറ് നൂല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുന്നിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റ് ആക്കണം മാക്സി വാങ്ങി ടൈറ്റ് ആക്കി ആരെ കാണിക്കാൻ എന്തിനു വേണ്ടി റസൂല് പറഞ്ഞ ക്യാമെന്നാൾ ആകുന്നൊരു കാലഘട്ടം ക്യാമെന്നാൾ അടുത്തു വരുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വരും എല്ലാം മറകുമാ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല റസൂല് പറഞ്ഞില്ല എന്താ അവരെ പ്രത്യേകത അവര് നരകത്തിലേക്കുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ റസൂല് വിശദീകരിച്ച് പറയാണ് അവരെ പ്രത്യേകത വസ്ത്രം ധരിക്കും പക്ഷെ നഗ്നന്മാരെ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു മറയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ശരീരത്തെ മറയാക്കാനല്ല അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ഇരിക്കുന്ന പാന്റ് ധരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറകട്ടെ ഞാൻ അതാ ഭാഗത്ത് കടക്കല്ല കടന്നാൽ വിഷയം മാറി പോകും റസൂല പറയുന്നില്ല അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റൂല വാസന നരകത്തിലെ അവകാശങ്ങൾ കാണും നരകത്തിലെ മനുഷ്യന്മാര് സ്വർഗം കാണല്ലോ നരകത്തിൽ കടന്ന മനുഷ്യന്മാർ സ്വർഗം കാണും നരകത്തിൽ കടന്ന മനുഷ്യന്മാർ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന കിട്ടുകൊള്ളും 
നരകത്തിന്റെ വാൾ അത് കടന്ന ആൾക്കാര് നരകത്തിൽ കടന്ന മനുഷ്യന്മാരൻ നരകത്തിന്റെ ചീഞ്ചൻ എന്റെ ഹമീം എന്നാണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ പേര് ആ നരകത്തിന്റെ ഹമീം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളം ഈ നരകീയ നിവാസികൾ കുടിച്ചി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ നരകത്തിലെ നിവാസികൾ ആ ഹമീം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് ദാഹം ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാഹം കൂടെ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറയില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് വിശപ്പ് തുടങ്ങൂല ക്ഷീണം മാറൂല ഒരു വിറ്റാമിൻസ് കിട്ടാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ നരകത്തിലെ ഭക്ഷണം ഇവരിങ്ങനെ നരകത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് സ്വർഗീയ നിവാസികൾ ഉണ്ടാകും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്ന രംഗം എല്ലാത്ത രസകരമായ രംഗത്തെ കുറാൻ പറഞ്ഞത് ിനിങ്ങളെ ബക്കറ്റുമായി സംഘാടകർ വരുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ലക്ഷ്യം ഈ പരിപാടിയുടെ പിറകിൽ സംഘാടകർക്കുണ്ട് വലിയൊരു ചെലവുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെലവ് ആവശ്യമുണ്ട് ബക്കറ്റുമായി സംഘാടകരാണ് പരിശുദ്ധ ക്ഷേമാസ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവസരമല്ലേ ഇലിമിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാനും ആ ഇരുന്ന സദസ്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ദുർമ്മം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്ന അവസരം അള്ളാഹൊക്കെ പോരാക്കുമാറകട്ടെ ബക്കറ്റ് പോയി വരുമ്പം ഇത്രയും ചെറിയ പൈസ നോക്കാതെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു മോശമില്ലാത്ത കോളത്തിൽ ഉള്ളത് അതെടുത്ത് ബക്കറ്റ് നാളെ ചെല്ലുള്ളൂ എല്ലാരും അഞ്ചു രൂപയും പത്ത് രൂപയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താണോ നൂറോ നൂറ്റിമ്പതോ അൻപതോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ലൊരു നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചവനെ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിന്റെ സ്വർഗം കൊടുക്കണം ഈ സ്വതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഫത്ത് പരാഗ മുസീബത്ത് എടങ്ങേറുന്നവർക്ക് രക്ഷ നൽകുക ചെലവാകുന്ന മാരക ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവരെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ നരകത്തിൽ കിടന്ന മനുഷ്യന്മാര് സ്വർഗത്തിലെ മനുഷ്യന്മാര് വെള്ളം കുടുക്കണ കാണുന്ന അവിടെ ഉല്ലസിക്കണത് കാണുന്ന കാണുന്ന അവരിങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്വർഗത്തിനകത്തുണ്ട് കണ്ട പൂട്ടണ്ട വെയിൽ കൊണ്ട നിനക്കുള്ളതെന്നോ ഒന്നുമേ അറിയണ്ട കൗതുക <laughs> സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ഓരോ സ്വർഗീയ നിവാസികളോ അവിടെ കിടന്നിങ്ങനെ ഉല്ലസിക്കുമ്പോ നരകത്തിലെ മനുഷ്യന്മാർ കാണുകയാ കാണുന്ന സമയം നരകീയ നിവാസികളില്ലേ ഈ സ്വർഗത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലോകവിന്റെ ഖുറാനാണ് മുമ്മിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ത്തിലെ മനുഷ്യന്മാരെ വിളിക്കും നല്ലയോ കൂട്ടുകാരെ അല്ലയോ ചങ്ങാതിമാരെ അല്ലയോ കണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരേ നാട്ടുകാരല്ലേ ഒരേ കൂട്ടുകാരല്ലേ ഒരേ ബന്ധുക്കളല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ എത്ര വെള്ളങ്ങളാ നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് മുങ്ങി മുങ്ങി കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന തുള്ളി വെള്ളമില്ല 
ദാഗിച്ചു വരഞ്ഞവരാണ് ഞങ്ങള് ഭീകരമായിരിക്കും ചീഞ്ചലമാവാഹുവിന്റെ മലക്കള് ഞങ്ങളെ കുടിപ്പിക്കുന്നത് അത് കുടിച്ച ആ ദാഹം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ ഈ ദാഹം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതാണെന്നറിയില്ലേ ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറയും അന്ന് ഞങ്ങളെ രോഗ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്നപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയോ നീ തമ്മാടികളുടെ കൂട്ടത്തിനാണെങ്കിൽ നീ തമ്മാടികളുടെ കൂട്ടത്തിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കടന്ന് കുളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊതിച്ചു പോവുകയാ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കില് പറയും ഈ രൂപത്തിൽ വേഷം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ഈ രൂപത്തിൽ വേഷം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കാണാമയുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശരീരത്തിന്റെ കാണാ വസ്ത്രങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ വിറ്റാരിക്കുന്ന വേഷം ധരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ പറയുന്നില്ല ില്ലാത്ത രാത്രിയാണല്ലോ ഫാത്തിമയില്ലാത്ത അതിരാത്രിയാണല്ലോ കിടക്കുന്ന കിടപ്പറയും ഭക്തിയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് പാതിരാത്ത ചെല്ലുകയാ എന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ കവുകർ ചെന്ന് ഫാത്തിമയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് വർത്തമാന പറയും പ്രസരാ പറയുമ്പോ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അലിയാറ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കില് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടില്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഈ അലിയാറ് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന രംഗമാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അലിയാറ് ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വേദനയോട് സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് കരയുമ്പോ മരണപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന അലിയാറിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ചിരിക്കുന്നോ അലിയാറിങ്ങനെ രാഹത്തോടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് സന്തോഷത്തോട് കൂടെ രാഹത്തോട് കൂടെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ സമയമാകിട്ടില്ലേ മരണപ്പെട്ട അടിയാര് പറയുന്ന എന്നെ രോഗ പിടിക്കാൻ സയ്യിദുന അസറാഹി ിരിക്കുന്നോ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയില്ല സങ്കടമില്ല ഞാനെന്തിനാ ചിരിക്കുന്നറിയുമോ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇത്രത്തോളം സന്തോഷമുള്ള സെക്കൻഡ് എനിക്കുണ്ടാകിട്ടില്ല ഇത്രത്തോളം റാഴത്തുള്ള സമയം എനിക്കുണ്ടാകിട്ടില്ല അറിയില്ല എന്നെ രോഗ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട നസറാഗിലെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാം വന്നിരിക്കുന്നത് സീതുനാ ഭൂപക്ര സുദ്ധി 
ولكن <تصفيق> <تصفيق> موسيقى <تصفيق> ولكن 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 هناك اشياء اخرى 
എന്റെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാരെ ഈ കാര്യം ഒന്നും അള്ളാഹു ഞമ്മടെ കൽപ്പുകളൊക്കെ നന്നാക്കി തെരുമാറകട്ടെ അള്ളാഹു ഞമ്മടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കി തെരുമാറകട്ടെ എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ വിഷയം ഒരുപാട് പറയണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകര് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങളോട് പറയാം മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ വന്ന പിന്നോട് ഇവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മദർസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഇടുന്ന കാര്യം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയണമെന്നും അതിന്റെ മേലിൽ പിരിവെടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ മജിലിസിനൊക്കെ പൂരാകുമാറകട്ടെ എല്ലാരും നിൽഷാവ് അവസാനത്തെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ എല്ലാരും ഇരിക്കാം നമുക്ക് കൂട്ടമായി റബ്ബിനോട് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ ദ്വാരക്കണം നമ്മുടെ ഈമാനൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കണം ഇപ്പോഴുള്ള ഈമാൻ ആഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ ഈമാൻ പുതുക്കാൻ ഒരു ദിക്കറുണ്ട് ആ ദിക്കർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് പോകാം അള്ളാഹു ഞമ്മടെ ഈമാനൊക്കെ അള്ളാഹു താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ എന്റെ സഹോദര സഹോദരിമാര് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരുപാട് 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 പദ്ധതികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടു മാഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുദിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് അർഹമായ കൂലി നൽകുമാറകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഇട്ട് വൃത്തിയാക്കണമെന്നൊരു മോഹം മദർസ കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് ഈ സീറ്റ് ഇടാന് മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വിൽപ്പുണ്ട് വിശാല വിൽപ്പുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇവര് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്റെ മുമ്മി നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദ്രസന്റെ മുമ്പാ കൊടുത്താൽ അതിന് ഫലം കിട്ടുറപ്പ ദുനിയാവ് ഞമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതുമ്പോ ഞമ്മളെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്തൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ ബാപ്പ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചു ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല അവസാന ആഗ്രഹിച്ചു ബാപ്പ മരിച്ചു പോണ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാപ്പാനെ കവർക്ക് വേണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ധർമ്മം ചെയ്യാൻ ബാപ്പ കരുതി ബാപ്പാക്ക് സുഖല്ലാതായി സുഖല്ലാതായ സമയം അതുവരെ ബാപ്പ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാപ്പാക്ക് സുഖല്ലാതെ കിടക്കാൻ സമയത്ത് ബാപ്പ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഇത്ര പൈസങ്ങൾ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണട്ടോന്ന് ബാപ്പ പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ മക്കളോട് വസീത് ഇത് ബാപ്പ മരിച്ചു നാലോ അഞ്ചോ മക്കൾ ഏതാ എനിക്കറിയില്ല ഏതാ എത്ര ആയാലും ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു മോൻ പറയാ ഉസ്താദ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പാനെ സ്വത്ത് ഒരുക്കുമ്പോ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ മദ്രസ കൊടുക്കണ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഓല് പറഞ്ഞ അതും നടക്കണ കാര്യം അത് രണ്ടാലപ്പം എടുത്ത് കൊടുത്താൽ അത് മതി അങ്ങനെ ബാപ്പ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാണെങ്കിൽ രണ്ടാണ് ആർക്കാ ബാക്കി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ അവസ്ഥ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് പിന്നെ ഒരു കൊടുക്കുന്നില്ല ഞമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ദുനിയാവി നമുക്ക് വീടുണ്ട് പറമ്പുണ്ട് സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന കബറുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം ഞമ്മളെ കബറുക്ക് ഞമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉറപ്പാ ജാരിയായ സ്വതക്കാണ് സൂത പറഞ്ഞില്ലേ ഏതാ ജാരിയായ സ്വതക്ക ആ സ്വതക്ക നിലനിൽക്കുമ്പോ ഞമ്മളെ ഇപ്പൊ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി കബറു കിട്ടും ആ കൂലി പിന്നെ നാളെ ഇല്ല ആ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്വത ഓരോ നന്മക്ക് ഓരോ കൂലിയാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിൽ മുറിയാത്ത പ്രതിഫലം കബറ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് സ്വതക്കത്തും ജാലിയ പള്ളിക്ക് മദ്രസക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്താല് ആ മദ്രസയിൽ ആ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം എന്താക്കും മദ്രസയിലുള്ള ഓരോ ആയത്തിന് ഹദീസിന് സ്വരാത്തിന് ദിഗ്രിന് കൂലി നമ്മളെ കബറു ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ മരിച്ചാലിന്റെ മക്കൾ കൊടുത്തോളൂ കരുതും എത്ര വാക്ക് കൊടുക്കുക മരിച്ച മാപ്പാക്കും കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് വായിക്കാറില്ലേ എന്റെ വാപ്പാക്ക് ദ്വാരക്കണം അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഉപ്പ് ഇരുന്നൂറ് ഉപ്പ് നൂറ് ഉപ്പ് അത്രേ കൊടുക്കുള്ളൂ അതൊക്കെ വലിയ പൈസ ആയിരിക്കും ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറകട്ടെ അത്രേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഏത് വാപ്പയാണെങ്കിൽ അത്രേ കൊടുക്കുള്ളൂ മക്കൾക്ക് അത്ര കൈയുള്ളൂ കാരണം ഓനും പിടിക്കുമല്ലോ ഈ ശൈത്താൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മക്കൾ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ പല സദസ്സിനും
മൂന്ന് യുവാക്കൾ ഇവരെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ ചുവന്നിട്ട് കലങ്ങിട്ടിട്ട് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ കയറിയിട്ട് എന്തേ ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവ മൂന്ന് യുവാക്കൾ പറഞ്ഞുസ്താതെ ഞങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഒരു വോയിസ് നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പിലൂടെ പറയാനും വേണ്ടി വന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടും ഏർപ്പാടാ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏർപ്പാടാകുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞുസ്താതെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ എല്ലാം ആയിരുന്ന എവിടെ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിച്ചെന്ന് ദീനിനു വേണ്ടി മനസ്സക്കും പള്ളിക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാറുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകാറുള്ള അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചു എന്റെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അത് ഭയങ്കര രംഗ ഈ മരണം ഞമ്മക്കൊരു പാഠമാണ് ഞമ്മളും ഇതുപോലെ ആകേണ്ടവരാണ് എന്റെ സഹോദരി ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രസ്ഥാന അബൂബക്കർ മരണപ്പെട്ടു പെട്ടെന്നൊരു അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചതാ തലേ ദിവസം മജിസിനൂറ് സ്വരാത്തൊക്കെ വീട്ട് പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഓടി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട അയാൾ രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് രാവിലെ എൻ്റെപ്പാൾ നീക്കുന്നില്ല അറ്റാക്കാണ് സൈലന്റ് അറ്റാക്കായി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു മാഫറത്ത് കൊടുക്കും മാറകട്ടെ ഏതാകട്ടെ മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മരിച്ച വീട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാ കൂലി പഠിക്കാൻ അബൂബക്കർ ആ അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ചെറിയ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നു കുറെ ആൾക്കാർ മയ്യത്ത് കണ്ടു ഒക്കെ റെഡിയാ അവസാന മയ്യത്തിന് വേണ്ടി കബറു കുത്തി ഒരു സടക നിശ്ചയിച്ച സമയമായി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചു മയ്യത്ത് കമൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് ഇറക്കാം വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് ഇറക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ സ്വഭാവം എസ് കെ സെഫിന്റെ വകയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മൈക്കസെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടില് മരിച്ച വീട് ദിക്കറെല്ലാരും ദ്വാരക്കാന കൊണ്ടുപോകാം ഒരു മൈക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ബോക്സ് മരണപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മൈക്ക് സെറ്റും ബോക്സും കൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെയാണ് ഉസ്താദ്മാര് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാരക്കാറുള്ളത് അവസാന ഇനി ആരെങ്കിലും മയ്യത്ത് കാണാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരുമില്ല അവസാനത്തെ തലകഭാഗത്തുള്ള കെട്ടും കെട്ടിയും കെട്ടി എല്ലാരും ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഇന്നലെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നടന്ന അബൂബക്കർ എന്ന് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗം ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റ ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത മനപ്രയാസത്തില മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചുമന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് വെച്ചു വെച്ചു മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉസ്താദ് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി നടത്തി ഒന്നുമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് ഈ മയ്യത്തിന്റെ വീടുകൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം ഇന്നലെ ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ആൾ ഇന്ന് മരിച്ചു കിടക്കാതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കൊന്ന് മനസ്സിങ്ങനെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടി നിൽക്ക ശാന്തമായിരിക്കുന്ന മജിലിസിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് അബൂബക്കറിന് വേണ്ടി അവസാനം ഞമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കല്ലേ ഒരു യാസീൻ ഓതി ഫാത്തിഹ മോദി ഇഹ്ലാസ് ഓതി മൊഴത്തേനു ഓതി നമുക്ക് ദ്വാരക്ക നിങ്ങളൊക്കെ ഇഹ്ലാസോടെ നല്ല മനസ്സോടെ ഓതണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് യാസീൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊട്ടിക്കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന സ്ഥാതെ ഇവര് കണ്ണ് നിറയുകയാള് ഇവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും മയ്യത്ത് കണ്ണിന് മയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യാസീനോതുമ്പോ ശാന്തമാരിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് ൂടെ യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ യാസീന് പകുതി ഭാഗം എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അല്ലാതെ ഹിലാസോടെ മത്തിയോട് കൂടെ നല്ല നീയത്തോട് കൂടെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാസീനല്ലേ പെട്ടെന്നത് ആ വീട്ടിന്റെ ഡോറ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ അബൂബക്കർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ പൂത്ത മകള് അബൂബക്കറിന്റെ പെൺകുട്ടികളാണ് ചെറിയതായിരിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഉസ്താദെ മൂന്ന് മക്കളാണ് ും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി വേദനയോടെ കരയുമ്പോ 
സാഹിത്യമില്ല മൈക്കിനൂടെ പൊട്ടിക്കറിയാ തുടങ്ങി അന്ന് കൂടി ഓരോരുത്തരെ കണ്ണും നിറയുന്നോ എല്ലാരും മുഖം പൊത്തിക്കൊണ്ട് കരയുകയാള് എന്ന് പറയണവ കുട്ടിനോടം നിറയില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് ആർക്കും പിടുത്തം കിട്ടാതെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്നോ ഭൂപക്കന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പ ഓടി വരുന്നോ എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന ചിറകിത ആരിക്കുന്ന പൊന്നുമോള് പാപാര മയ്യത്തിൽ വന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വെണ്ണിപ്പാര മാരത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന വെണ്ണിപ്പാ എന്തിനാളിന്റെ ഉപ്പാലങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ഉപ്പ പിടിച്ചിട്ട് ഉത്തരം നൽകാത്തത് എവിടേക്കാണ് എന്റെ ഉപ്പാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് മരണമെന്താണെന്നറിയാത്ത പൊന്നുമോള് കരയുമ്പോൾ പൊന്നുമോളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകുസ്താതെ ഈ കണ്ണുനീര് കണ്ണ് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ കരയുകയാള് ഭൂപക്കന്റെ ഉമ്മ കരയുകയാള് പെണ്ണന്മാര് കരയുകയാള് ആരോട് എന്റെ സമാധാനം പറയണമെന്നറിയാതെ പിന്നീട് യാസീന് മൈക്കിനോട് ഉസ്താദിന്റെ ഓതാൻ പറ്റുന്നില്ല യാസീൻ ഓതിക്കൊണ്ടത് ആ ചെയ്യാനഞ്ഞ തുടങ്ങുമ്പ കരയാതെ ഒരാളുമില്ല കരഞ്ഞിട്ടെന്നാ കൊണ്ടുപോകൽ നിർബന്ധമല്ലേ മയ്യത്തെടുക്ക നിർബന്ധമല്ലേ എടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ മയ്യത്ത് മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ആ കരയുന്ന മോളവസ്ഥ എന്താണ് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആരും ഓർത്തുകൊണ്ട് പോരയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഭൂപക്കന്ന മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോക നിസ്കാര കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മൂട് കല്ല് വെച്ച മൂടെ സരാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അപൂപക്കന്റെ കുടുംബത്തിന് വല്ലതും നൽകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ യുവാക്കൾ മാത്രം ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നോ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനോട് പിരിവെടുത്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിനാണ് ാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സഹായിക്കാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ എവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം എൽമിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാണ് പടച്ചോ കപൂരാകുമാറകട്ടെ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ഇൻഷാല്ല മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റാ വേണ്ടത് എന്റെ വക ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എന്റെ വക ഞാൻ ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യം പൈസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കൊന്നും വേണ്ട സൗകര്യം സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അതും ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സിനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് ഈ മജിലിസിലെ വഴക കേട്ടിട്ട് പടച്ചോനെ ഞാൻ കൊടുക്കാട്ടോ എന്റെ ഖബറൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്റെ ബിസിനസ് വിജയിക്കാൻ എനിക്ക് ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാറെന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു നെനീറ്റിക്ക് അള്ളാഹു താന കപൂരാകുമാറകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറകട്ടെ എന്റെ മുമ്പി നിങ്ങളെ ഒരു സഹോദരൻ ഒന്ന് മനസ്സിനെ ചെല്ലെല്ലാരും ഇല്ല 
സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓരോരുത്തരും എഴുതി കൊടുക്ക നൂറ് മറ്റുള്ള നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് പറ്റി ഇരുന്നൂറ് അൻപത് പറ്റുന്ന അൻപത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ് നാളെ മറ്റൊന്നാൾ മദ്രസന്റെ മുമ്പിൽ സീറ്റ് ഇട്ട് കാണുമ്പോ സുഹാൻ അള്ളാ ആ കൂലി ഓരോരുത്തർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എനിക്കും വേണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂല ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ സഹോദരന്മാർ പങ്കാളികളാക അവസരമാണെന്ന് കരുതി ഏറ്റെടുക്ക പടച്ചറമ്പ് കബൂലാക്കുമാറകട്ടെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ വക എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കരഞ്ഞതാണ് ഒരു സഹോദരം വേറെ സഹോദരൻ അസുഖം സുഖമാകാൻ ചൊറി അലർജിന്റെ ചൊറി മാറാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാഷാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പി പി അബ്ദു ഷുക്കൂർ വല്യമ്മക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരാള് മെയ്തീൻകുട്ടി ഹാജി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വേറെ ഒരാൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കുഞ്ഞി മഞ്ഞെണ്ണിയിൽ കുഞ്ഞമ്മ താജി വേറെ സഹോദരി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പാത്തുമാരക്കാരം അവരെ <laughs> <laughs> ുംട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധിയിൽ നിന്ന് അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്ത
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മഷാദ കെ പി പിച്ച് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കാട്ടിൽ അലി നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഹംസ പൂണ്ടോളി പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റാഷിദ് കുന്നന്തറ മഷാദ പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്വീകരിക്കണംവരെ കബറ് നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കി കൊടുക്കണമല്ല സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക മക്കളെ സോലകിങ്ങളാക്കി കൊടുക്ക എല്ലാ അസുഖങ്ങളും തൊട്ടും അവരെ കുടുംബത്തെ നീക്കാക്കണം റബ്ബ ജപരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഷാബാനന്ദ മാസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണല്ലോ അള്ളാ മരണപ്പെട്ട വെള്ളിമ്മയും വെള്ളിപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ബാപ്പമാരെ വീട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ അള്ളാ ഈ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരെ കബ കുടുംബത്തുനിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ കബർക്ക് ഈ സ്വതക്കയുടെ സ്വാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാ അള്ളാഹുബേ നിന്റെ മദർസന്നെ മുൻഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്ത് അഷറഫ് വി പി മാഷാല ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അള്ളാഹു താനൊക്കെ പൂരാകുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുക നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാം കെ വി ഫൈസൽ മാഷാല അയ്യായിരം രൂപ നബീസു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിഷ വേ സഹോദരി ആയിരം രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മന മുഹമ്മദ് അലി പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പഠിച്ചവനെ ദിഗർ നീ കപൂരാക്കണം റബ്ബ ഈ ദിഗർ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകു റബ്ബ ഓരോരുത്തരെ കുടുംബത്തിനും സന്തോഷം നൽകു റബ്ബ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വതക്ക നൽകുന്നവരെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കു അള്ളാ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കി കൊടുക്ക അള്ളാ മക്കളെ സോലകിങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ശിവ കൊടുക്കണം റബ്ബ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാകുന്ന മാരകമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഈ സ്വതക്ക നൽകുന്നവർക്ക് നൽകല്ല അള്ളാ മദ്രസയുടെ മുൻ പ്രഷർ കെ ടി ഹസൻ കുട്ടിഹാജി എന്നിവർക്ക് പരലോകടത്തിന് വേണ്ടി ദുഹാൻ ചെയ്യാം മദ്രസയിൽ ദീർഘാനം സേവനം ചെയ്ത ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന്റെ മാസമാണ് പ്രത്യേകം ദുഹാൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചവരെ ഈ കബറ് സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്ക റബ്ബ പാരിക്കും ഉപ്പാക്കും മാക്കും ദുഹാൻ ചെയ്യാൻ മജീദ് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള കാര്യത്തിന്റെ ആമവാദം മാറാൻ വേണ്ടി ഹരാനായ മുറാദ് ആസികം ഒരു പ്രവർത്തകൻ പരിപാടിക്ക് സഹകരിച്ച ഒരുപാട് വളണ്ടിയർമാർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പി പി അബ്ദുള്ള കുട്ടി അഞ്ച് കിലോ പഞ്ചസാര കാട്ടിൽ ഫാത്തിമ കുട്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ രണ്ട് കിലോന് ചുമ്മനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറാൻ ദ്വാരക്കാൻ നൂറ് രൂപ ചുമ്മനെ മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു അനുഭാവി ഉമ്മാക്കും പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ ഒരു അനുഭാവി മുസ്തഫ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി നൂറ് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും നാങ്ങൾക്കും ദ്വാരം ചെയ്യാൻ അനുഭാവി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആറ് കിലോ പഞ്ചസാരം രോഗം സുഖമാകാൻ അനുഭാവി അഞ്ച് കിലോന് രോഗം മാറാൻ രണ്ട് കിലോന് മുറാദ് ആസിലക രോഗം ഷിഫിയാകാൻ അഞ്ച് കിലോനും വീടിപ്പണി പൂർത്തിയാകാൻ മുറാദ് ആസിലകം ദ്വാരം ചെയ്യും അനുഭാവി നൂറ് രൂപ സംഭാവന ഹലാലായിരിക്കുന്ന മുറാദ് ആസികം അഞ്ച് കിലോന് ഹലാലായ മുറാദ് ആസിലകം സുഖപ്രസവത്തിന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി എസ് എസ് സിക്ക് പാസ്സാകാൻ രണ്ട് കിലോന് ഞരമ്പ് ബ്ലോക്കാര
കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വേദന വരുന്നു ദ്വാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോഗം ഷിഫിയാകാൻ വേണ്ടി ഹലാനായി ഇരിക്കുന്ന മുറാദ് ആസക മർത്താവിന്റെ ജോലി ഷിഫിയാകാൻ നാല് കിലോന് ഹലാനായി മുറാദ് ആസക രണ്ട് കിലോന് മക്കൾ നന്നാകാൻ നാല് കിലോന് പ്ലസ്ടു പറഞ്ഞ മകൻ പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദ്വാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് ദ്വാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനൂറിലേക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി കൈ മുറിഞ്ഞത് ശരിയാക്കാൻ രണ്ട് കിലോ മരണപ്പെട്ടക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാഴ്ച രണ്ട് കിലോന് ഉമ്മാക്കുപ്പാക്കം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭാവന കൈവേദന മാറാൻ ഒരു അനുഭാവി അഞ്ച് കിലോന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാം ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് കിലോന് കല്യാണക്കാരി ശരിയാക്കാൻ അഞ്ച് കിലോന് തനിക്കും തന്റെ ഭർത്താവിനും ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ മറന്ന ഗർഭാശയത്തിലെ മോയ പിത്ത സഞ്ചിയിലെ കല്ല് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ മാറാൻ ഭർത്താവിന്റെ കൈവേദന ഭേദമാക്കാൻ ദ്വാഴക്കാർ അഞ്ച് കിലോന് ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൈയിന്റെ അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ പഞ്ചസാര മുറാദ് ആസിലാക്കാൻ ഒരു കിലോന് അസുഖം മാറാൻ ദ്വാഴക്കാൻ എട്ട് കിലോന് കൈവേദന മാറാൻ രണ്ട് കിലോന് ഭർത്താവിന്റെ ജോലി ശേഖം നൂറ് രൂപ ഉമ്മയുടെ ശരീരവേദന കൈവേദന മാറാൻ പഠിപ്പ് പഠിപ്പ് വർദ്ധിക്കാനും ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുവാനും മകന്റെ കല്യാണക്കാരി ശരിയാകാനും ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് കിലോ പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ മച്ചിങ്ങൽ മൈമൂന ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മച്ചിങ്ങൽ സെഫിയ ദ്വാഴക്ക അഞ്ഞൂറ് രൂപ മച്ചിങ്ങൽ റുക്കയ്യ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് കാല് മുറിഞ്ഞ് വേദന മാറാൻ ദ്വാഴക്കം ഇരുന്നൂറ് മകന്റെ തലവേദന മാറാൻ ദ്വാഴക്കം ഇരുന്നൂറ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ജോലിക്കില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ചെറിയ കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വർക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കാം പി എച്ച് കാതർ നൂറ് കടയിൽ കരയിൽ കമ്മു ഹരാരായി മുറദാസക മൂന്ന് കിലോന് അരയങ്ങൻ നാസർ ഹരാരായി മുറദാസക അഞ്ച് കിലോന് വിപി അഷറബ് ദ്വാഴക്കാൻ അറുന്നൂറ് മരണപ്പെട്ട പിതാവിനെ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ സംഭാവന ബി പി മുഹയുദ്ദീൻ കുട്ടി ഹാജി പ്രത്യേകം ദ്വാഴക്കാൻ പതിനഞ്ച് കിലോ പഞ്ചസാര നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആഭരണം തിരിച്ച് കിട്ടാൻ ക്ലാ ഉസ്താദിന്റെ പാറക്കാവിലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഞ്ച് കിലോ പഞ്ചസാര നേർച്ചയ്ക്കിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ സംഭാവന ദ്വാരക്കണം കടങ്ങൾ മാറാം കാലവേദന മാറാം മക്കളുടെ സുമരുമകളിൽ പ്രസവ സുഖമാകാം എണ്ണൂറ് രൂപ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ അനുഭവം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് വാണ് ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് പൊയിലക്കരൻ വെള്ളം കാണാം മജിലിസിനൂറിലേക്ക് നേർച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നു ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ അഞ്ഞൂറ് പൂരവേദന മാറാം പാസ്പോർട്ട് ശരിയാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പയുടെ അസുഖം മാറാൻ കൈറായ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന ഹരാനായിരിക്കുന്ന മുറാദ് ആസകം നൂറ് ഹരാനായ മുറാദ് ആസക പഞ്ചസാര ഹരാനായിരിക്കുന്ന മുറാദ് ആസക രണ്ട് കിലോന് അള്ളാഹു വേദി മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം ഹരാനായ മുറാദ് ആസിലാകാൻ വേണ്ടി നാല് കിലോ മകളുടെ കല്യാണ ശരി ും <laughs> കൂടെ പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി പത്ത് കിലോ പഞ്ചസാര നേർച്ച നൂറ്റൊന്ന് രൂപ ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പേ നീ കപൂരാക്കണം അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ നീ കപൂരാക്കണം അള്ളാ ഇൻഷാങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാണ് അത് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അത് ഇവിടെ നേറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലുകാബി سيدي خير النبي أسبي ربي نور محمد صلى الله لا إله إلا الله شفاقت أبنانا قيامتي مشفيقا وغلانا إن الله آيا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتكبت على الخطأ وإراء السيد وعادا لك أشك فيه يا سيدي خير النبي അബിഹിബിൻ ആറബി അഹമ്മദ
الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وصلی ارحب الراکمین آیا ملک الملوک آیا اللہ چلی لکم نحبیب آگا متنب اللہ مولید اللہ برکت و اللہ پرارتنک نی متنب ننک اللہ ای پریوان کان کیان پنج سار نرچی آگے کڑت تٹلد ابر نرچک نی فلن کان چکڑ موسیقی 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 سور کے حلال آئی مراد آسے گا رنڈے کی ڈالے ربورہ تینہ پتس کور فیٹی ماشاءاللہ حمسا ابراہیم فیسی مگوڑا جوگا مارا میلی آئیرتو نروبا محمد فیصل نور جو بسمبا پتس کور فیٹی حمسا محمد حاجی ایرنو ٹیم پتس کور فیٹی راشید کننتارا پتس کور فیٹی وی پی میدین پتس کور فیٹی میدنگ گٹی آئین بدس کور فیٹی پی پی وا با وا انبابی بدس کور فیٹی پلیر میدنگ گٹی انیور ریبا پر انبابی بدس کور فیٹی کیٹی محمد بشید گبس کور فیٹی نلیڑت حسن ماشاءاللہ بدس کور فیٹی پڑھ چوینے کبولیاں کنم رب ہے آپ انجے سارے گڑھ تولی گڑھ تولی گڑھ تولی اکبر 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 موسیقی إلا الله سون الله مجيكم نسمع يا فمي أنا نبتة كنّا كلية تكنّا بدوار كاميندي يندعي 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 نجوبا بتس كور فيتي ويرا سهودنا ويرا سو سهودنا मून स्क्वायर फीटी वेरा सहोदरे मून एंड स्क्वायर फीटी वेरा सहोदरे मून स्क्वायर फीटी वेरा सहोदरे मिट्टे स्क्वायर फीटी वेरा जाले ईडीबल स्क्वायर फीटी वेरा जाले आपदिनार स्क्वायर फीटी वेरा जाले आयरन डोबा मनिशोर द्वार का मेंडी वेरा जाला न्यूर डोबा द्वार का मेंडी वेरा न्यूर एटन्यूर � 
ഇമാം കിട്ടി മരിക്ക മുറാദ് അസ്രകാൻ വേണ്ടി വീടിപ്പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ മർത്താബിന്റെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് രൂപ അവർക്ക് മരണപ്പെടും ഈ ദിഗർ ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽക അല്ലാ അവരെ മക്കളെ സോലകീയങ്ങളാക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ അവരെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽക അല്ലാ സന്തോഷം നൽക അല്ലാ റാഹത്ത് നൽക അല്ലാ ഐശ്വര്യം നൽക അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നൽക അല്ലാ എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബരാഗ മുസീബത്ത് ഇടങ്ങേറുന്നവർക്ക് രക്ഷ നൽകണം റബ്ബേ അവരെ മക്കളെ നീ സോലകീയങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഏത് പ്രയാസം ഉള്ളവരുണ്ടോ ആ പ്രയാസം നീക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ എന്നൊക്കെ മുറാദ് വെച്ച് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് ദുആ ചെയ്യാ പറഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ റബ്ബേ മരിച്ചവരെ ഖബറക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവ നീ ഇറക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ ഇരിപ്പിടിക്കുന്നവർക്ക് പകരമാകിട്ട് കൊടുക്കണം അവരെ സമ്പത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ല നീ കൊടുത്ത സമ്പത്ത് നിന്റെ ദീനിന്റെ വേണ്ടി മടിയും കൂടാതെ കൊടുത്തവരാണ് പടച്ചവരെ ഈ സ്വതക്ക ഇടപെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ഉമ്മയുടെ ആമവാദം മാറാൻ വേണ്ടി മരിച്ചവർക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അലി വി പി രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു ബെ നീക്ക പൂരാക്കണം റബ്ബെ നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബെ നീ സമ്പത്തിൽ പുറക്കത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുക അള്ളാ എല്ലാവർക്കും ചാന്ത് വരക്കാണ് മീനിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സോടെ ഹിലാസോട് നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും ഈ പറയാം ഒരുപാട് സമയം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഈ സദസ്സ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് മജിരുസുനോറ് ചൊല്ലി യാസീൻ ഓതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു വയത് കേട്ടു ഒരുപാട് ആയത്തും അനീസും ദിക്കറും ദസ്ബീഗും ഔരുതൊക്കെ ചെല്ലി കുറേ തുക സ്വതക്കെ ചെയ്തു അള്ളാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി അയ്യായിരത്തി ഒന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കൊണ്ടോളി ൂട്ടി പടച്ചറബൊക്കെ പൂരൊക്കെ മാറകട്ടെ ആറകട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കും നമ്മൾ നല്ലൊരു സദസ് പിന്നെയാണെങ്കിലോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഷാബാനിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ദ്വാരനാൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സദസ് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ഒരു എല്ലാ മൊത്തുണങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതി പിൻഷാദ് എല്ലാരും മനസ്സറിഞ്ഞ ആമീൻ പറയാം എല്ലാ ദുന്യവിയായ ചിന്തയും മനസ്സിന്ന് ഇറക്കി വെക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഇബ്ലീസ് പറ ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാമീൻ പറയാം നമ്മളൊക്കെ മോശക്കാരാണ് ദ്വാരക്കുന്നവരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവരുടെ ആമീൻ അള്ള കേട്ട ഞമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പടച്ചറപ്പ് ഞമ്മൾ ആമീൻ കപൂരാക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നല്ലൊരു മജിരസ്ഥാനം നിങ്ങൾ നല്ലോണം മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഹിലാസോണ് ആമീൻ പറയാം പറയാം അള്ളാഹു ഞമ്മളെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്യാണ് എല്ലാരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഹൈമോ അജി അയ്യായിരം രൂപ രൂപ പടച്ചറബ്യ സുതക്ക കപൂരാക്കണം അള്ളാ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരും ഉപ്പമാരും മയസന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും കുറെ സയ്യിദന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സദസ്സാണ് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും കിട്ടും അല്ല ഞമ്മളെ ദ്വാക്കൊക്കെ ഉത്തരം നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ വെറുപ്പും ഉദ്ദേശവും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പകയും മാറ്റി മാറ്റി നല്ലൊന്ന് മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമായിരുന്നിട്ട് നല്ല ഹിലാസോട് കൂടെ ആമീൻ പറയാം ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ സ്പീഡ് സ്ത്രീകളെ അപ്പൊ ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ ആമീൻ പറയാം കിട്ടണം ഭക്ഷോനെ ഉത്തരം ചെയ്യി ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന അതിനർത്ഥം 
ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹിനോട് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹ് ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ആമീൻ എന്ന് പറയണം നിൽക്കറാണ് അതിന് കൂലി കിട്ടണം ഒക്കെ എല്ലാ നിൽക്കുന്ന നേട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നല്ല മനസ്സോട് ആമീൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിലെ ഒരു ബാനങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകണം ഒരു പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയതിന്റെ തെളിവാണത് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി കിട്ടും അല്ല ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി തെരുമാറകട്ടെ അപ്പൊ ഞമ്മൾ ഈമാൻ ഒന്ന് പുതുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈമാൻ പുതുക്കാൻ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞൊരു ദിഗറുണ്ട് ജദ്ദീദു ഈമാന നിന്റെ ഈമാന നീ പുതുക്കാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്ത് നീ പ്രകാശിപ്പിച്ച കൽപ്പുകളെ നന്നാക്ക ഭംഗിയാക്കി നാവുകൾക്ക് ഭംഗി കൊടുക്കി അപ്പൊ ഹൃദയത്തിലെ ഇമാനിനെ പുതുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിഗ്ര ഏതാണ് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ല ഇത് ചെല്ലുമ്പോ ഒറ്റ കാര്യം കരുത പഠിച്ചോനെ ഇത് മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്നെ നാവോണ്ട് പറയാൻ പറ്റണം പഠിച്ചോ തോഫീക്ക് നിൽപ്പ് മാറകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതല്ലേ വിശദീകരിച്ചത് അതല്ലേ ഞമ്മളെ വിഷയം ആ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് ഹാസ്യരാകണം ആ ഒരു മുറാദ് ഞാൻ അന്ന് കേട്ട വാദനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ ഉപകാരപ്രദമാകണമെന്ന് കരുതി മനസ്സറിഞ്ഞു ചൊല്ലുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളെ <laughs> <laughs> 
ശിവനൽകി <laughs> ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം ുംസറുകളും <laughs> 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 ശരീരത്തിൽ <laughs> ുംക്കളാണ് <laughs> 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 പൊതുപരീക്ഷയിലൊക്കെ നല്ല മാർക്കോടെ വിജയം നൽകി 
ഞങ്ങളെ മക്കളെ എവിടെയും നീ തോൽപ്പിക്കല്ല റബ്ബ പരീക്ഷയിടാൻ പോകുന്ന എത്രയോ മക്കൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദേകം ദുആ ചെയ്യണം എല്ലാ പരീക്ഷയിലും ഞാൻ തോൽക്കലാണ് പതിവ് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പഠിച്ചിട്ട് എന്നെ തലയിൽ കയറുന്നില്ല എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആളുകൾ എന്നെ കളിയാക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്നു പഠിച്ചവരെ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി കുട്ടികൾക്ക് നൽകല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാരമാകും അവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മരണപ്പെട്ടു മക്കളെ നോക്കാനാളില്ലാതെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പഠിച്ചവരെ മറ്റുള്ളവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബ ഞങ്ങളെ മക്കളെ അനാഥകളാക്കല്ല അല്ലാ ുംവരുണ്ട് ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിനെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാച്ചവനെ കല്യാണ പ്രാഗമെത്തിയിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ വിധവകളാകെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാകെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കും അല്ലാ ാക്കണമല്ലാക്കണം <laughs> നല്ല സ്വഭാവക്കാരാക്കണം റബ്ബ ഭാര്യമാര നോക്കുന്നവരാക്കണം റബ്ബ ഒരുപാട് ഭർത്താക്ക ഭാര്യമാരുണ്ട് ദുസ്വഭാവികള് ആ ഭാര്യമാര നീ സോനിയത്തായ പെണ്ണുങ്ങളാക്കണം റബ്ബ ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതം നീ ഹൈറിലാക്കി കൊണ്ട് അല്ലാ ബർക്കത്തിലാക്കി കൊണ്ട് അല്ലാ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊണ്ട് അല്ലാ സ്നേഹത്തിലാക്കി കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകണം റബ്ബ ബർക്കത്ത് നൽകണം റബ്ബ ആയുസിൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ ഏർപ്പാടിൽ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ ിൽ പറക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ മക്കളിൽ പറക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ വീട്ടിൽ പറക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ നാട്ടിൽ പറക്കത്ത് കൊണ്ട റബ്ബ ില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റബ്ബ കച്ചവടക്കാരെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് കൊടുക്ക അല്ലാ ജോലി ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാതെ ഒരു ജോലിയാകാതെ സങ്കടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും ദുആ ചെയ്യുമ്പ ഞങ്ങൾക്കും ദുആക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞവര് ഞാൻ ദുആ ചെയ്ത് കൊള്ളാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തവര് പഠിച്ചവരെ അവർക്ക് നീ ജോലി കൊടുക്ക അല്ലാ നീ ജോലി കൊടുക്ക അല്ലാ അവരെ ജോലിയിൽ ഹൈറും വർഗത്തും അധികരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റബ്ബ പ്രവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കണം റബ്ബ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനും വരാനും തൗഫീക്ക് നൽക അല്ലാ വിസന്റെ ഇക്കാവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നീക്കണം അല്ലാ ജയിലിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് മോചനം നൽക അല്ലാ കേസിൽ പെട്ടവരുണ്ട് മോചനം നൽകണം റബ്ബ പഠിച്ചവനെ ഗർഭികളായ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊന്ന് സുഖപ്രസവം നൽക അല്ലാ ി കൊടുക്കണം റബ്ബ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാര് പ്രവർത്തകന്മാര് സംഘാടകർ വറണ്ടീസായ പെണ്ണുങ്ങളുമാണെങ്കിലോ അർഹമായ കൂലി കൊടുക്കുക അല്ലാ 
സുഖം കൊടുക്ക ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന നീക്കപൂരാക്ക അല്ലാ ഈ മദർസയിലെ മക്കളെ നല്ല സോനിഹായ മക്കളാക്കണം ജോലി ചെയ്യുന്നുസ്താദമാർക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പഠിച്ചവരെ ഒരുപാട് കൊടുക്കാമെന്നേറ്റവരെ ഈ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കുന്നു അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ല കത്തിവെച്ച് മുറിക്കുന്ന രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ല പിടിച്ചവനെ ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ആൺമക്കളെ കൊടുക്കുക മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് പെൺമക്കളെ കൊടുക്കുന്നൊരു വീടില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉസ്താദേകം വീടാകാനെ ഇന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടൊരു സഹോദരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും ഉസ്താദ എന്റെ മകൾക്ക് പത്ത് കല്യാണം വന്നു പത്ത് പേരും ഒരേ കാരണമാണ് പറയുന്നത് വീടില്ല വാടക വീട്ടിലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാള് സങ്കടം കൊണ്ട് കരയല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല ഈ ദുഃഖം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ാണ് കൊടുക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കണം ഒരാളെയും ാണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദും നീ ആസിരാക്കി കൊടുക്കണം റബ്ബ സന്തോഷം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ കടക്കാരെ കടം നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം 
പണക്കാരനാകെ ഞങ്ങൾ ആരെയും മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾ മരിച്ച മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങെടുക്കുമ്പോൾ ആരാണി മരണപ്പെട്ടവന്റെ കടം ഏറ്റെടുക്കാകെന്ന് ചോദിച്ച് മറ്റുള്ള കടക്കാര് വന്ന് മയ്യത്ത് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ല അള്ളാ ും <laughs> 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 കടക്കാരനാകെ മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാ ചോദിക്കട്ടെ അബേ ഞങ്ങളെല്ലാരെ കുടുംബത്തും നിന്നും ഒരുപാട് പേര് മരിച്ച് പള്ളിക്കാടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടേ ഇന്ന് ഷബാലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ആവാറ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ വറത്തിയിരിക്കുന്ന വല്യമ്മമാരുണ്ട് വല്യപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ബാപ്പമാരുണ്ട് ആരുടെ മണ്ണറിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണല്ല അബേ അവരല്ല തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നികത്തിരുതു ആകെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാനുണ്ട് കുടിക്കാനുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചവരെ വല്യമ്മമാര കാലഘട്ടം വല്യപ്പാന കാലഘട്ടം വീട്ടിനകത്ത് പട്ടിണിയായിരുന്നില്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയാളവരൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആകല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഈ സദസ്സിന് എത്ര കൂടിയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കണമല്ലാ അവരെ കബർ കത്തിച്ചു കൊടുക്കു അല്ലാ അവരെ കബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്ക ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘാകിസ്വാഫിയത്വം നൽകണമല്ല മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് ചെയ്തല്ലോ എന്റെ മക്കൾ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് യാമീര് കിട്ടുന്ന സമയത്തവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കു വിശാലമാക്കി കൊടുക്ക അല്ലാ മരണപ്പെട്ട ഏട്ടന്മാര് അഞ്ചന്മാര് പക്കന്മാര് ഭാര്യമാര് കുടുംബക്കാര് കൂട്ടുകാര് ബന്ധുക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സേഹിതന്മാര് അയൽവാസികൾ സന്ധപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവയുടെ ക്ലാസ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാറുള്ള പല വ്യക്തികളും ഇന്ന് ആരുടെ മണ്ണറിയിലാണ് എല്ലാരെ കബറുന്ന ഈ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കു അള്ളാ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കു അള്ളാ സ്വർഗ പൂകാവനമാക്കി കൊടുക്കു അള്ളാ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമെന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ വിടുന്നു പോകണം മുമ്പിലേക്ക് രോഗ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന നാവുകളെ കൊണ്ടില്ല ഇലാക ഇണ്ടല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാ തോഫീക്ക് നൽകല്ലാ ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ല ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കറബ ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കറബ ഈമാനോടെ മരിപ്പിക്കറബ ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബ മരിച്ചാൽ കുളിപ്പിച്ച് കവം ചെയ്ത് മൂക്കിലും കണ്ണിലൊക്കെ പഞ്ഞു വെച്ച് മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നടക്കെ ആരുടെ മണ്ണറയിലേക്ക് സാധുക്കളാകെ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിറക്കി വെച്ച് കവൾ ഭാഗത്തുള്ള കവം തുണി മാറ്റി ഒരു പിടി മണ്ണ് മാറി വെച്ചു കബറിന്റെ പേരെ മൂന്ന് കല്ല് വെച്ച് മൂടി മൂന്ന് പിടുത്ത മണ്ണ് മാറിട്ട് കബറിന്റെ പേരെ എല്ലാവരും സലാമന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ തരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആ കബറില് അന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആരെയും ആ കബറിൽ വെച്ച് നീയും ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും ഒരു കൈയോടെ വിടന്ന് മടക്കല്ല റബ്ബ ഇത് നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബ ഭാര്യമാര സ്വർഗത്തിന് പെണ്ണുങ്ങളാക്കു 
ഓട്ടത്തിൽ ഒരാളെയും നീ നരകത്തിനാക്കില്ല അസ്സാമുഅലൈഹി വസ്ലാമ